para ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamalaan laban sa pandemya mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. sa inyong lahat, mga kababayan. Uh, sana'y nasa mabuti kayong kamay ngayon ng Diyos at COVID-free hanggang ngayon. You know, we continue to rise sa transmission sa covid We are still trying to figure out itong mga scientists, itong mga statisticians, and those who have uh, knowledge of uh, how it is done, uh, kung saan ito. It could be a late reaction doon sa mga congregation ng mga tao, or it could also be the present situation where a lot of people are around out of their residences most of the Filipinos doing their work or employment for their livelihood uh, hindi ko kasi mapigil na and I do not think any country can really do that nakulungin ko kayo lahat unless of course it becomes a plague uh, itong mga sometimes we call it itong mga contagion as a plague when people are dying on the streets then maybe uh, I could uh, use the draconian measures of uh, telling everybody to stay put inside their houses ang problema is how to sustain yung mga wala. Yung isang tuka, isang kahig. Isang kahig, isang tuka. So, it behooves now on government to really uh, answer for their daily needs. And I think that uh, we will be able to surmount kung kain lang. But uh, it would also at the same time uh, kill the economy because nobody's working. Again, we'd go back to the non-productivity of uh, the economy. Uh, walang nagtatrabaho, walang output, walang nagbabayad, walang nagbibenta, at uh, lahat na. So, We will continue to pray. Kasi kami dito kasi uh, it's uh, still rising. Uh, umaabot na ng more than 500 ang tinamaan. I hope it would not reach millions because then we would be in serious trouble. Uh, we would be no better than the other countries whose rise are uh, really exponential. Ang problema nito is uh, how you uh, maybe obey the protocols of maghugas, the mask. Ang mask, makakatulong yan. It does not provide actually 100%. Uh, 
Hindi kami nagsasabi nagmas hindi ka titamaan. Pero you'll deduce it by about, ako tingin ko, in my own estimate, uh, layman lang ako uh, sa mga bagay na ito kasi hindi ako doktor. I'm not a medical person. To we'll give you something like 80% uh, ano, basta warm properly. Mas kasi yung iba, nagmamask tapos nagkikita ako yung mm, ilong ninyo sumasabit doon just on the edge of the mask, the upper portion. Uh, so it does not really give a relief at all kung ganun ang careless ang tao na gumagamit. I hope that you would be religious uh, in uh, obeying the injunctions na sinasabi ng mga ating medical persons simply because we are trying to save our country. Uh, nakakaawa naman kung mabotit na lang yung tinamaan na merong talagang resources pero yung wala ang nakakaawa. For the sake of uh, humanity, yung kapwa mo tao, uh, bayan mo, kindly obey the protocols, washing of the hands, uh, sana susundin ninyo ito. Uh, yung restrictions na lifting the age of ter for 10, 10 to 14 age group sa M MGCQ areas uh, na palabasin na yung mga 10 to 14 I am compelled uh, uh, it has nothing to do with their incompetence no, not at all uh, uh, akin is a precaution because there is or there was or is a strain discovered in the Cordillera na yung, that is very similar to the strain dito sa United Kingdom. How it got there is is, is beyond me. Hindi ko talaga ba, bakit dumating doon. But nandoon, nagita na Manila, and I trust that our doctors, our uh, medical uh, workers are really competent enough to determine this situation existing. So, balik ko kayo sa bahay muna. And besides, uh, ten o uh, yung. 10 years old to 14, it, ito itong medyo matanda na mahirap ito i-manage. But itong mga 10, 11, 12, pwede na sila sa TV. They can glue their attention sa TV the whole day. Uh, pasensya na po kayo. Uh, mine is just a precaution. Wala itong vision. Takot lang ako kasi itong bagong strain strikes the young children. Itong original na COVID, hardly if at all, na wala kang marinig na may bata. Meron one or two, and you can count it by the fingers of your hands. Kung ilan ang bata natin na... Hindi, hindi sila mukhang... Hindi naman vulnerable. But the, the infection is, is uh, not easily acquired. Pero ngayon, according to the studies, balita lang malan itong United Kingdom, na, na, nag-warning si Johnson, yung Prime Minister nila, that it can, you know, uh, that kind of affliction can... Uh, well, uh, walang limit sa edad kung ilan. So, it does not have any cut off there. So, just to be sure and in uh, our desire to protect 
our people na pilitan akong i-reimpose yung 10 to 14. Not, not, not at this time. Uh, it's a sacrifice for the parents and for the children. Uh, it would limit their movements and their, you know, that's about the time when they are playful <coughs> and they have they need space to, you know, move. Uh, yan ang problema. Uh, hindi natin sigurado. Once it is confirmed na talaga mga bata tinatamaan, pati as young as 10 years old or even younger, well, that uh, order will subsist until such time that uh, everybody will be safe by the bakuna. So, habulan ito. And uh, I'd like to report to you again that uh, we are doing our very best. Uh, Secretary Galvez, General Galvez, uh, is there. Ang ano ko lang ganito. Merong iba dyan because wala silang nakuha kay Galvez kaya wala man talaga, walang pera. Laway pa lang ito lahat. Conversation. Istorya. Meron na nagsabi may corruption o na they were able to obstruct or prevent corruption because of their timely in alam mo nag Bulador ka. Mag-usap nga tayo. Tayo lang. Kung sino nagsabi niyan, uh, please rise and be brave enough to say that you're the one. I'd like to talk to you. Kaya lang dalawa. Maski saan mo gusto? Sa bahay mo? Para medyo maganda ang usapan? O hindi sa labas kasi bawal? Uh, eh, you can do it... Uh, in the there in the house at the office at Pasig uh, the pinapalabas na na napigil napigilan namin yung corruption timely dahil sa pag wala pa sinasabi na nga ang, ang, ang bayad diyan maging anuman pera na cold cash or papel papel lang yan hindi yan magpadala ng pera doon ng papel yan sa bangko yan oh. that eh, it will be credited sa account kung sinong manufacturer. Hindi hawak si, walang hawak ng pera dyan. Actually. Kaya dyan ako na kasi walang nakuha and, uh, they're still trying to prick uh, the brains of Galvez looking for something which is not there at all. Dito tayo sa, well, just to show that we are in the process of still cleansing government. Ang na dismissed sa service, eh? Rodrigo, hindi Duterte ha, Rodrigo Valencia, administrative, administrative aid for DSWD Central Office. Si Godofredo Estefa Jr., uh, administrative unit chief, DSWD. DSWD to that, inefficiency and incompetence in the performance of duties. One year suspension. Ian and Hirose S. Montibano, accountant, DSWD, field, office, NCR, inefficiency and incompetence in the performance of official duties, simple discourtesy in the, court, in, in the course ito, in the course of official duties. Alam mo bang bakit? Putak. Kayo kayo kayong nasa gobyerno. Lahat-lahat, police, pati presidente. 
kayo lahat, tayo, tayo lahat dito. Maraming Pilipino na bright na walang trabaho. Diyan sa civil service, maraming nakalista diyan first grade eligible na hanggang ngayon ni pa nakakita ng trabaho. I suggest na kayong mga first grade eligible, huwag na kailangan kayong maging padrino, padrino. Mag-apply kay civil service, and civil service will reject the recommendations. Ano yung I'll appoint you? Hindi na ang maghanap ng, walang politika. Pagka magdala ka sa akin ng application tapos may sulat na ganito ay endorse na mula Ricky Bunao uh, officer 5 ng center head of haven for elderly DSWD serious dishonesty grave misconduct conduct prejudicial to the best interest of the service uh, six months I will uh, ask for the papers papurward sa opisina ko sa Pasig River yan. I will terminate them Evelyn Santoyo Municipal Link DSWD Disgraceful and Immoral Conduct Ano kayang ginawa nito niya? Disgraceful and Immoral Conduct Suspended for six months Si Asela Bella Che Provincial Link DSWD Field Office Serious Dishonesty Well, of course, you have to go Uh, I am asking the DSWD, General Bautista, to send me the papers. I will uh, try to review. And uh, baka i-overrule ko kayo. At uh, I will uh, decide to dismiss them. Ben Calzado, warehouse manager, DSWD, field office, inefficiency, incompetence, in the performance of official duties, suspended for one year. Mm -hmm. Incompetence. I won't go kung madala pa ba ito. Carmelita Roxan Cruz, Provincial Development Officer, DSWD, Field Office, 10. Serious dishonesty, grave misconduct, contracting loans of money, or other property from persons with whom the office of the employee has business relation. This is a serious offense. Tama yan. Dismissed from the service. No motion for reconsideration yan. Yan na muna. DSWD. Yan. Ngayon, may, na, mayroon tayo dito. Kaya I ask the permission of the body to allow me a little time unahin ito. Uh, itong itong corruption at I am speaking in behalf of sa amin lahat dito yung gamitan ng pangalan alam mo kami politiko lalo na nung eleksyon kung sinong lumapit sa amin magpa photo Oh, di, pinag politiko, buto yan eh. Ngayon, peacetime na, tapos na ang eleksyon, itong lokohan na pakita nila, katabi ko sila, o sa kasal na magkakumari, kumpare kami, tapos may nilalakad, tapos sabihin na lalakari namin yung papel mo, Uh, bigyan mo kami ng down payment ng ano. Mga kababayan ko, mahirap lang kami. Pero hindi, <laughs> I'm sure kami lahat, hindi namin daanin sa, uh, may utusan kami. 
pag binanggit yung pangalan ni Sekretari Lorenzana, Sekretari Galvez, Sekretari Doge, pag ginamit yung mga pangalan nila niya sa mga contract purchase, the mere fact na nagamit ng pangalan, wala yan. Walang pumapatol dito sa amin ng ganun. Yang lakarin. On the other hand, kung malaman namin, madisgrasya ka pa. Yung may mga tao na nag-iikot, nasabi nila lakari nila, alam mo ang gawain ninyo kung nagbigay na kayo ng pera? Purnada talaga kayo, kaya hindi naman totoo yan. Saksakin na lang ninyo. Saksakin na lang ninyo. Huwag mong barilin kasi maingay. Magdali ka mahuli. Saksakin na lang ninyo. Wala yan. It, ito yung mga parasites mga linta and they thrive on the gully ball. Yung pati yung naib nalulukuhin mo yung kapwa mo tao. Kasi kung alam mo kung straight ka ang contract mo maganda kompleto, walang kulang you do not have to convince anybody that it is really good because it is really good then Ba ba ba't kayo pumasok, maniwala itong mga tao na ito? Wal marami ito umiikot. Marami. Ang NBI nito may nahuli araw-araw. Ngayon, ang para matapos na ito, lahat sa NBI, pati polis, sa lahat na mahuli ninyo uh, sa mga ganon, dalhin ninyo sa opisina ko. Gusto ko lang silang kausapin. Gusto ko silang makausap. Bakit? Hanap ganyan ang hanap buhay nila. Kasi lukuhan eh. Yan ang problema dyan. Alam mo, walang nagpapaloko Walang, walang, walang naloko kung walang magpapako. Papaloko. I am uh, calling on the NBI to double their time pang pahuli nito. Ulihin ninyo ito tapos kung ano, madetain ninyo yan sa gabi, wala pa naman yun. Bago ninyo dalhin sa korte, ito uh, for filing of the Idaan mo nga sa Malakan yan. Tignan ko lang ang pagmumuka nito. Ang sarap kasi mag gano'n ang muka. Yung muka ng tao, paliitin mo. Kasi maraming sumbong dito sa amin. Fifth, fifth year ko. Fifth year ko, ngayon lang ako mag-umpisa na magkurakot. Bakit hindi ko inumpisan nung 23 years ako mayor? O hindi marami na sana akong pera kung tumakbo ako ng eleksyon. Ang mga Heads of office, secretary. Alam nila yan. Basta itong sa masabi ko sa iyo. Mahilig ako sa pakain yung ano, papel. Siguraduhin mo lang na yung transaksyon na ginalakad mo, ilan-ilan lang yung papel. Kaya kung bulto yan, magtae ka talaga ng papel limang araw. Itong isa pa, may lumalapit o may ikot. Tino, maraming maisip itong mga kalungup. Lapitan kanila, kunwari itong si, kunwari lang, total, 
I don't dismiss na ito. Rodrigo Valencia, lapitan niyan siya. Tapos sabihin, lalakarin namin na yung dismissal mo, mapaiba. Ma- suspension na lang. Isang araw na lang ang suspension mo. Hindi na dismissal. Kung ikaw naman si Rodrigo Valencia, pupuntahan mo na lang ako. Bigay mo yung pera para kainin mo. Parami ito. Kaya ito rin, kung matimingan mo sa dilim, saksakin mo rin. Yan ang dapat sa mga tao na let us now begin the meeting wala man itong ano uh, we call upon uh, General Galvez to make the report Dubli-dubli ang mas maha. Uh, Mr. President, uh, Mayor, uh, sa ating uh, minamahal na uh, Senator on uh, on um, Health Committee on Health, uh, my fellow cabinet members, uh, good evening. Uh, we are now on the tick of the preparations for our rollout for vaccines, and uh, our briefing outline will be as shown next next slide, please. Uh, Mr. President, I will brief you on the rollout being conducted by the global community, and makikita rin po natin sir yung mga different uh, uh, vaccines that are being used, and also we will make uh, some report sa preparation po natin sa NCR at saka yung pag-visit po namin ni Secretary Duque sa mga cold chain facilities. And then also yung uh, ating uh, uh, possible early rollout ng COVAX. And then also yung mga clinical trials na ginagawa po ng DOST. Next slide, please. Makikita Isa lang, uh, are you really sure we have the cold storage uh, Yes, sir. Uh, sir, uh, napakaganda po isa ng mga cold storage na pinuntahan po natin. At uh, ma'am niya po siya at uh, ma-brief po natin na uh, yung mga cold storage, yung apat na uh, farmer grade. Dalawa pa lang po ang nano na bibisita po natin, bibisitahin po natin din yung Royal at uh, Royal Cargo at saka yung ibang mga farmer grade na uh, cold chain. Nakikita po, nakikita po, Mayor, uh, prepared po tayo, kaya po natin uh, makuha ang mga vaccines, including Pfizer at saka Moderna. Mayroon po tayong uh, kakayahan po. At, at meron rin pong uh, ultra-cold chain na refrigerator na kabibili po yung uh, RIT na kaya pong magkarga ng uh, more than 1 million na, na vaccine sa negative sa 70 po. Yung ano kasi yung integrity ng uh, vaccines will depend on the required storage temperature. I, yes sir. At saka sir, ano, sir, very professional po yung mga handlers. Uh, well trained at alam po nila yung ano, how to handle. I think they've been that business also for so, for so long. Yes sir. Uh, at saka sir, yung Swilig at saka yung uh, Unilab and also yung Royal Cargo. Yung uh, Swilig sir, meron silang uh, ultra cold chain di po dito na more or less 500,000 uh, ang kayang ikarga. Pati po ang Cebu. So yun po ang inan po namin na uh, pwede po nating uh, i, uh, i, ano, i-contract. Yes sir. So ito po yung uh, global vaccination campaign na uh, ginagawa po ng uh, ating uh, WHO at saka yung ibang mga countries. Kung makita po natin po ngayon na uh, 65.0 million na po ang uh, ang na-administer na doses, meaning uh, more than uh, 30 million na po ang na-vaccinate natin. Uh, nakita po natin sa Southeast Asia, dalawa lang po na country ang ano ang uh, nagkakaroon ng vaccination limited. Nandoon po ang Indonesia at saka po yung Singapore. Ibig sabihin yung ibang uh, countries po, even Japan, hindi pa po nagsisimula dahil uh, meron po tayong ano, meron po tayong kakulangan sa supply at the same time uh, ang kanilang planning is uh, more or less a Q1 po with Q1 pa rin po so next slide please so kung titignan po natin para pagkaroon, magkaroon po ng confidence ang ating mga uh, mamamayan 
yung uh, halos apat dito po sa nakuha po natin na vaccine ay uh, widely used na po uh, katulad po ng ano ng uh, Pfizer na kukuha rin po tayo. Meron pong 35 million na po na napakunahan. Yung Sinopharm, meron pong 7 million, 7.2 million. Yung Sinovac na darating po sa atin, meron na po nga 6.1 million. Yung CanSino, uh, 35, uh, 5 million. AstraZeneca, more or less 1 million. At saka po yung Gamalea. Sir, uh, ito po ang medyo may problema po tayo uh, na talagang dapat po uh, pagtulungan po natin. Alam po namin na malaki po ang may tutulong ng ating uh, uh, Mayor Presidente, Mr. President. Kasi po talagang uh, bumababa po yung willingness at saka yung uptake ng ating uh, uh, mga kababayan. Dahil nga po sa mga tatawag natin mga nakikitang mga adverse effect ng certain brands. At the same time, uh, malakas po yung ano yung yung mga social media ng mga anti-vaxxers. So ito po, malaki pong, ano, malaki pong hamon po ito. At tinutulungan po tayo na eh, spokes uh, dito po Secretary Roque. And uh, every, ano, every Wednesday po, regular po ang DOH at ang NTF na lumalabas po sa PIA. Nakakaroon na tayo na tinatawag natin ano, na yung explain, explain, explain. At the same time, uh, tumutulong din po yung uh, business sector, sila Margo, sila, sila George Rieka na pag ano po pag uh, tatahi-tahi ng mga mga kwento para at least ano uh, improve po yung ating uh, uh, public uptake. Nagawa na rin po natin to nung during testing na tumatsaka during nang uh, nagkaroon tayo ng ingat-angat uh, para sa lahat na naging maganda po yung tinatawag nating ano yung improvement sa minimum health standard. So yun po ginagawa po namin every ano po every Monday nag-uusap-usap po ang lahat ng mga ano ng mga business sector para tulungan po tayo para maging ma-improve po yung public uptake po ng ating mga kababayan sa bakuna. At uh, gagawa, gagawa po sila ng, ano, ng ingat uh, ng bakuna lahat. Parang meron po silang gagawing uh, programa para maging uh, maganda po ang uh, uh, inoculation po natin sa buong bansa. Maraming salamat po, uh, Mr. President. Yun lang po ang report ko po. Now we can have the report of uh, Secretary Doki. Uh, Maraming salamat po, Mr. President. Uh, magandang uh, gabi po, uh, Senator uh, Bongo, uh, Chair of the uh, Senate Committee on Health and Demography, my fellow members of the IATF and the Cabinet. Muli uh, sa ating pong mga kababayan, magandang magandang gabi po. At hayaan po muna ninyong uh, makapagbigay po ako ng updates uh, patungkol po sa ating COVID-19 response. Next slide. Ngayon pong... Uh, as of January 25, uh, 2021, meron na po tayong uh, total of 514,996 confirmed uh, cases of uh, COVID-19 and uh, meron po tayong nadagdag na 1,581 na bagong kaso as of uh, today. Ang atin po naman na uh, recoveries ay... Uh, as a 92.3%. Ito naman po ay uh, magandang uh, number ito, Mr. President. Mataas po yung recovery rate natin. Although, of course, nakakalungkot po ay uh, meron pa rin pong uh, pumapanaw at uh, sa ngayon po meron tayong 10,292 uh, cumulative uh, deaths and ang case fatality rate po ay as a 2%. Bukas po, pag-uusapan ng IATF, ang amin pong uh, 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 monthly uh, recommendation na ibibigay po namin sa inyo, uh, ginoong Pangulo, uh, for a possible uh, change in the community quarantine uh, uh, statuses. So, ang Davao de Oro, Compostela Valley, Baguio City are at critical level uh, healthcare utilization rate. Ang Nueva Vizcaya and Agusan del Norte are at high level HCUR. So patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa atin pong uh, DOH, uh, Centers for Health Development, ang DILG at mga LGUs upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga kaso sa pamamagitan ng uh, atin PDITR strategies, lalo na ang atin pong mga pagsunod sa minimum public health standards. Maraming salamat po, uh, Mr. President, for the opportunity to, to report. You. And uh, handa po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan. May we hear from um, uh, Secretary Lorenzana. 
Good evening, Mayor and colleagues. Basi po sa pag-uusap namin ni Secretary Galvez, kung importante po yung pag-aangkat ng bakuna ay sa tingin namin mas importante yung rollout. Kasi po pag hindi natin na plano ito ng mabuti ay baka masiraan tayo ng bakuna. Sayang po yun. Kaya po tinanggap namin yung alok ng gunigosyo ni Joey Concepcion na bigyan ng pagsasanay o training ang ating military medical personnel para sila ang kasama sa pagbabakuna sa ating mga tao, arong-daro na sa mga probinsya. Tinanggap po namin yung alok nila at uh, mag-uumpisa po yung training nila, I think, uh, next week at matatapos ito bago dumating yung bakuna. Ito po sa pag-roll out naman, ay napag-alaman ko, napag ko sa Philippine Navy na meron silang apat na barko na may mga freezers na ang range ng temperature ay 15, minus 15 to minus 18 degrees. Uh, apat po yan, ang capacity po lahat niyan, total capacity ay 5 tons. Pwede po natin gabitin ito pag um, tatransport ng bakuna mula Manila at sa mga islands dito sa Visayas at saka dito pa sa Luzon siguro. Yung puro pong Philippine Coast Guard naman ay meron silang ansiam na barko na ang temperature range ng kanilang mga freezer ay 20 to 25 degrees uh, minus. So this is ideal, Mr. President, to transport also. Ang capacity po lahat total is about 526 cubic feet. So malaki-laki din po yun. Ayun po doon sa rule out na yan at uh, ang armed forces po ay uh, uh, nasa forefront ng rule out kasi meron tayong marami tayong hospital hospitals ng mga army at saka ng yung Korea Commands na nagkarat sa buong uh, bansa. Ito pong uh, report ko sa OFW yung dumarating ay meron na tayong napauwi na 417,542 as of yesterday, uh, Mr. President. Yun lang po, Mr. President. Wala na ba tayo, Bong? Uh, ang bate... Well, I said, we're winding up, and um, I'd like to end by saying that um, the only salvation, actually, for those who have not been sickened with uh, uh, COVID-19 and pending the rollout of uh, the vaccine, is really that you follow the protocol of uh, Uh, imposed by government. Uh, pag kasinunod ninyo yan, then you have a great chances of uh, not, not getting it, or at least when you get it, there's already the bakuna, then it will somehow uh, mitigate the, uh, give you the relief uh, of the ano tawag nito? May, may naisip ako kanina na ano nito? The propensity of this uh, microbe to multiply to increase so ganun na lang po uh, nakinig naman kayo and uh, well the report uh, papareho lang kung nakanoon kayo sa powerpoints ganun pa rin it's still uh, dangerous follow the protocols for preventing it if at all and uh, Hopefully, wait for the rollout of the vaccine. It's a malapit na po. Again, to the Filipino people, yung gusto mo ni wala yung sa mga opposition, pati yung mga nagpoporma, adi doon kayo. Ni wala kayo sa amin, di dito kayo. Pati hindi yung totoo na. I take exception to itong statement that they were able to uh, prevent corruption or an overprice because of their vigilance. No. Far from it, actually. You just muddling up, um, model the uh, uh, ginugulo lang ninyo. Matagal pa yan at dadaan pa yan kay Dominguez and uh, you know how Dominguez is. Uh, Tignan mo kung makalusot niya kay Dominguez, uh, okay yan. 
it's not uh, that is not the end of everything I mean Galvez is not the decision of Galvez is not the I said the sum total of it all it has to be reviewed and finally sa akin rin, I will take a look and ask around if it is really uh, uh, a reasonable pricing for us Diyan lang po kami at uh, sana uh, mag-iingat kayo hanggang hindi lumabas yung bakuna. Maraming salamat po. Thank you.